Paso de listas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un video sumamente épico Así que vale la pena que lo vean completo Porque vamos a hablar de las staples que llegaron demasiado tarde a Yu-Gi-Oh! Dwellings Esas cartas que si hubieran llegado uno o quizá dos años antes de su llegada oficial Hubieran hecho destrozos o al menos se hubieran visto Muchísimo más en el meta, en el ámbito competitivo Pero desafortunadamente Konami postergó demasiado su salida Y cuando lo hicieron, pues dichas cartas no hicieron absolutamente nada Antes de comenzar con este video, te invito a que si te gusta mi contenido Me apoyes dejando un buen like También que te suscribas al canal si es de tu agrado mis videos y que me sigas en las redes sociales, ya que en las próximas semanas voy a seguir realizando sorteos, regalando estructuras, regalando ofertas, regalando lotes. Asimismo, déjame saber en los comentarios si es que ya desbloqueaste a Selina y en qué nivel la tienes. Yo de momento la tengo en nivel 15, pero seguramente alguien que le pega full al Dwellings ya la llevó a nivel 35. Déjame saber en los comentarios en qué nivel tienes a Selina si es que ya la desbloqueaste. Ahora vamos a empezar con este topcito de Staples. Vamos a hablar de cuatro magias y de cuatro trampas. Si quieren una segunda parte o si quieren que les hable de arquetipos que igual llegaron demasiado tarde. Déjenmelo saber también en los comentarios. Bien, vamos a comenzar con las magias. La primera magia de la cual yo recuerdo Konami tardó demasiado en, en lanzarla al juego Es una magia que viene en la caja Shark Fang Para ello nos tenemos que ir, si no me equivoco, hasta el 2020 Acá está Shark Fang, es la caja número 31 y esta caja salió el día 8 de noviembre del 2020. Ya casi tiene 3 años que salió Shark Funk. ¿Cuál es la staple que llegó demasiado tarde? Hablamos de fisura. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, en TSG fisura llegó a ser relativamente popular. Es decir, muchos mazos la llevaban. Pero aquí en Duel Links fisura... No pintó para nada. Digamos que mazos de plata, mazos de oro e incluso de bronce llegaron a utilizar fisura, pero ya arriba de platino e incluso en platino ya era muy difícil que te encontraras fisura. En ese momento estamos hablando de hace prácticamente tres años. A día de hoy todavía menos. O sea, esta carta nadie la utiliza. Su efecto nos dice, destruye el monstruo boca arriba con el ataque más, alt, más bajo que controla tu adversario. Si hay más de uno, tú eliges cuál. Su efecto no es malo porque no selecciona, pero sí destruye. La verdad es que es una carta mala. O sea, a día de hoy ya es mala y cuando salió quizá no era tan mala, pero llegó demasiado tarde. Esta carta tal vez en 2018, quizá todavía hasta 2019 podía haber sido relativamente útil. Pero estamos hablando que salió ya casi en 2021. O sea, ya salió el último, penúltimo mes del año. A dos meses antes del 2021. Y por eso es que ya nadie la utilizó. Y nadie la utiliza, sinceramente. Siguiente carta. Igual es una magia. Y tenemos que ir todavía más abajo. Imagínate esa carta... Qué mala llegó a ser. Que yo no recuerdo. Esta carta sí no recuerdo ni siquiera haberla vista en rangos bajos. Revolution Beginning que es la caja donde se encuentra esta carta. 31 de diciembre del 2018. Estamos hablando prácticamente del 2019. Y hablo de la carta mágica Colapso. Esta magia que nos dice. Selecciona un monstruo boca arriba en el campo. El ataque original de ese monstruo se divide a la mitad hasta el final de este turno. Al ser una magia de juego rápido, tiene versatilidad, la puedes activar desde la mano, en tu turno, en el turno del rival y sobre todo y lo más importante, la puedes activar en el damage step, en el cálculo de daño para reducir el ataque de un monstruo a la mitad, eso sí, el ataque original. Es decir, 
si el monstruo tiene 3000 de ataque original, se va a dividir a 1500, porque lo que divide es el ataque original. No si está busteado por efectos de cartas o por habilidades, simplemente es el ataque original. Esta carta yo nunca la vi, creo que la llegó a utilizar Kaiba en algún evento de esos de duelista rondante, donde te daba buenas recompensas, normalmente ese tipo de duelistas, que eran como los versión mamadísimo, o sea, ese tipo de duelistas, si no me equivoco, la llegó a utilizar Colapso, pero yo no la llegué a ver jamás en PP. Hablo desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi experiencia. Quizá tú sí la llegaste a utilizar en 2019, 2020, pero para mí salió demasiado tarde. Esta carta era para que, en mi opinión, hubiera salido por ahí de finales de 2017, principios del 2018. Esta carta hubiera quedado bastante bien en el meta, pero ya salió a 2019. Sí, a principios de 2019, o sea, salió un año tarde, un año y medio tarde. Y ya no hizo absolutamente nada A pesar de que es de juego rápido y de que su efecto no es malo Pero pues ya existían mejores cartas que colapso Incluso pared de disrupción que es más vieja Se seguía utilizando muchísimo Porque la pared de disrupción era bastante más poderosa Vamos con la siguiente carta Repito, son cuatro magias, llevamos dos Vamos con la tercera carta Y esta tercera carta carta mágica es bastante nueva se llegó a utilizar esta carta si sí la llegué a ver en en muchos mazos pero igual siento que a konami le falló le salió dos años tarde la carta y además era exclusiva de selection box hablo de la fisura dimensional esta magia que nos dice cualquier monstruo mandado al cementerio es en, en vez desterrado es una magia continua Sigue siendo bastante molesta Súper molesta si te la dejan a turno 1 Con mazos como Orcus Contra mazos como Luna Luz Ese tipo de mazos la verdad es que sí le hace super counter la fisura Pero ya estamos en una época De péndulos Estamos en una época de links Donde realmente la fisura es buena Pero llegó también Demasiado tarde Yo siento que la fisura llegó un año tarde, si hubiera llegado a principios del 2022, quizá ahí y solo quizá ahí hubiera hecho algo más la fisura les digo, no es una mala carta hasta el momento de las tres cartas que hemos visto me parece la mejor, esta carta sí la he visto en mazos King of Games la he visto en mazos de leyenda pero llegó tarde, o sea llegó demasiado tarde al menos también un año un año y medio tarde la fisura dimensional a pesar de que Raiders Requiem es del 28 de febrero, o sea, ya prácticamente marzo, llegó esta carta y el año pasado se estrenó con la Selection Box, yo creo que por ahí de mitad de año, quizá, no estoy muy seguro cada cuándo sale la Selection Box, pero no fue a principios de año, porque casi las cartas de Selection Box duran entre 4 y 6 meses, entre 4 y 8 meses duran siendo exclusivas. Entonces la fisura estuvo unos 6 meses, 5 meses siendo exclusiva. Y vámonos por la última carta mágica. Nos vamos a ir hasta 2021. Creo que el meta del 2021 ha sido uno de mis metas favoritos. ¿Dónde estamos 2021? Por acá la caja número 35. Hablamos de Darkness Gimmick. Y mira justo la... La carta UR que queda en la caja es de la que vamos a hablar Aplastando el suelo Destruye el monstruo boca arriba con la defensa más alta que controle tu adversario Si hay empate tú eliges O sea esto es peor o igual que la fisura Pero lo que la hace peor es que es UR O sea imagínate salió un año después Un año y medio después quizá que la fisura, no, es como un año después más o menos Que la fisura, o medio año después que la fisura Y salió como de rareza UR Esto, esto para mí es tremenda estafa Jamás, esta carta tampoco la llegué a ver en el competitivo 30 de junio del 2021 tiene dos años que salió Y en esos dos años, si la he visto tres veces peleando contra 
vatos de bronce ha sido mucho. Obviamente no le ayudó que... Que la caja de Darren's Gimmick es una caja mala. Además del Zombie Stain, pues no tiene nada ni siquiera genérico. Todo es los Gimmick Puppet, la esfera de Dyson y cartas meme. Insector o Vampiro. Pero aplastando el suelo, la verdad es que para hacer VR este cartón y que haya salido hace dos años, me queda de ver demasiado, señores. No sé a ustedes, pero a mí se me hace una carta bastante mala. Por costo, beneficio, rareza y año de lanzamiento. Ahora nos vamos a quedar en esta misma caja y vamos a empezar a hablar de las trampas. Tenemos por acá al cañón de gelatina. Una trampa... Que si bien no me parece mala Tampoco la llegué a ver Su efecto nos dice Cuando un monstruo declara un ataque Selecciona un monstruo en el campo, barajalo al deck Me gusta porque su efecto Es bueno, baraja al deck Cuando un monstruo declara un ataque No necesariamente tiene que ser Un monstruo del rival Puede ser un monstruo Tuyo Y lo único que no me gusta es que Selecciona También algo que le juega en contra y en general, no solo al cañón de gelatina, sino a las trampas. Es que precisamente al ser cartas de trampa, tienen, tienes que colocarlas primero. Y hasta el siguiente turno las puedes utilizar. No es como una magia. Pero aún así me parece infinitamente mejor el cañón de gelatina que aplastando el suelo. El tema con cañón de gelatina es que también llegó ya relativamente tarde. Me parece que, que unos 8 meses, tal vez medio año, que hubiera llegado en 2020, más o menos en noviembre, octubre, yo creo que sí hubiéramos visto al cañón de gelatina muchísimo más. Esta carta sí la he visto un poco más, me la he encontrado en platino, tal vez en leyenda, un par de veces, dos, tres, cuatro veces, pero poco más, ¿eh? No es mala carta, repito, aquí no estamos hablando de que las cartas son malas, estamos hablando de que las cartas llegaron tarde. Me parece que Cañón de Gelatina llegó tarde y a pesar a día de hoy yo no la considero una carta terrible. Aunque, pues sí, nunca estuvo top 3, top 5 de las staples que sí o sí debías conseguir. Así que vamos a continuar con la siguiente trampa. Y vamos ya con tres trampas que no son de caja. Son tres trampas que Konami nos ha ido regalando en distintos eventos. La primera, para ser exactos, es de cambia cartas. No es de un evento en específico, al menos no que yo recuerde. Y si la memoria no me falla, salió en agosto del 2022. Entonces está por cumplir un año su salida. Vámonos acá al inventario normal. Y hablamos de... Acá estamos, espanta pájaros de chatarra. Esta es una trampa normal que su efecto nos dice cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, selecciona el monstruo atacante, niega el ataque y además después de eso coloca esta carta boca abajo en lugar de mandarla al cementerio. A día de hoy con tanto spam de monstruos e incluso hace un año ya había muchísimo spam de monstruos, la verdad es que esta carta ya no da miedo, ya no hace prácticamente nada. Frenar un ataque, muchas veces ni siquiera frenar un ataque te salva de un tremendo TK, te salva de que tu rival te gane y en este caso ya está limitada a dos, salió estando limitada a una, pero entre llevar el espantapájaros que te detiene un ataque o llevar el kitgot que te detiene dos ataques e incluso lo puedes activar desde la mano, pero prefiero llevar un kitgot, por lo tanto espantapájaros de chatarra me la llegaron a jugar en algún evento de esos de turboduelos, etcétera, etcétera, pero de ahí poco más. No la he visto en competitivo, no la he visto obviamente en torneos, ni en ligas me la jugaron. Nada de esos espantapájaros de chatarra sí llegó bastante tarde, como tres años tarde. Por ahí de mitades del 2018, quizá todavía en 2019 hubiera visto algo más de juego, pero ya en 2022... En agosto del 2022, ya, nada, espanta pájaros de chatarra a mimir. Y ahora sí, vamos con dos cartas que Konami nos ha regalado en eventos. Eventos recientes. Estamos hablando de que ambas cartas las dieron en 2023. Una en enero y la otra en marzo, si no me equivoco. Vamos primero con la carta que nos dieron en enero, la fuerza de espejo. 
tremenda rareza legendaria. Se ve épica. A mí me encanta esta rareza, aunque a mucha gente no le guste. ¿Cómo obtener? Bueno, nos sale que recompensa de campaña por iniciar sesión, pero exactamente no nos dice cuándo. Si no me equivoco, fue en enero. Si la memoria no me falla, fue en enero. Y su efecto nos dice, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, destruye todos los monstruos en posición de ataque que controle tu adversario. Su efecto no es malo, no selecciona, pero además de que es trampa y es lentísima, todavía lo hace o la hace más lenta el hecho de que solo la puedes activar cuando un monstruo del adversario declara un ataque. Y el hecho de que destruya hace que, por ejemplo, monstruos como Dingirsu se la suden, monstruos que no puedan ser destruidos por batallas, por, por, por batallas, por efectos de cartas, perdón, eh, monstruos que tengan protección, como el ya mencionado Dingirsu, que simplemente es acoplas material y vas a proteger a todos sus monstruos, y... Que solamente protege o destruye, mejor dicho, a los monstruos en posición de ataque. Carta que llegó limitada a uno. O sea, cada vez le vemos más contras y menos pro. Por lo tanto, Fuerza de Espejo sí llegó igual como dos años tarde. O sea, si la vas a meter limitada a uno, sácala en 2019 o en 2020. La verdad es que sí llegó demasiado tarde Fuerza de Espejo. Y ya por último nos quedamos... En esta parte del catálogo de cartas. Porque tenemos a la última trampa que Konami nos regaló. El cilindro mágico. Carta que solo es refractiva. No viene en su rareza legendaria. Y tampoco viene limitada a una copia. Esta carta si no me equivoco la dieron en marzo del 2023. Apenas va a cumplir medio año o tiene medio año con nosotros. Cuando un monstruo del adversario declara un ataque, selecciona el monstruo atacante, niega el ataque y si lo haces, inflige una cantidad de daño a tu adversario igual a la mitad de su ataque. Llegó nerfeada, eso sí, el cilindro mágico. Llegó acompañado después de los cilindros que nos da Varys. Lo mismo con la fuerza del espejo agante. Llegó con el lanzador de fuerza de espejo que también te da Varys. Pero de este solo te da varis, creo que una copia, no estoy muy seguro si te da más copias. Con los cilindros mágicos sí te da más copias porque eso se los da ganándole en el portal. Bueno, el punto con los cilindros es que igual llegaron demasiado tarde. Selecciona, solamente es a un monstruo, solamente cuando declara ataque y solamente inflige la mitad. Entonces no me gusta la verdad. Los cilindros no son mal cartón, en, pero en 2023, ya casi en 2024, perdóname crack, pero los cilindros no merecían salir en este momento. Los hubieran regalado tal vez por el tercer aniversario, por ahí en 2020, 2019. Incluso si los iban a sacar nerfeados, padrino, desde 2018 los sacamos nerfeados y a mimir. Y hasta pudieran haberlos sacado a una copia y yo creo que nadie se hubiera quejado. Pero a día de hoy es que nadie les da uso. Creo que solamente algunos jugadores, sobre todo los más free to play que juegan más oscuro, llegan a meter el cilindro mágico porque te ayuda con la habilidad de magia de mago. De ahí en fuera esta carta, déjenme saber en los comentarios si es que ustedes la han visto en PvP en rangos altos. Yo jamás la he visto. Así que por eso los cilindros, en mi opinión, también llegaron tarde. Y bueno chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video de arquetipos que llegaron tarde o arquetipos para los que no estaba preparado de links. Ejemplo, Salaman y Orcus. Así que agradezco mucho su opinión en los comentarios. Ya saben que si les gustó el video, apoyan muchísimo dejando su like. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.